sí, no. tú vas a tener un hijo con ella. ¿Y qué crees? Que yo amo a tu papá. Porque yo no voy a permitir que Carlos se case con una infeliz. Pr primero muerta. No, para el domingo. Yo siento algo muy malo aquí en mi corazón. Algo muy malo, algo malo está pasando. Se le cree. Siento cómplice. ¿Qué querías que hiciera? Que dejara que mataran a la mujer que amo. Que dejara que te matara. Mi hija se llevó su pasaporte y su coche. Y temo que se hayan ido de la ciudad. Lo mejor es que hasta que estemos instalados y no nos puedan encontrar, ellos, ellos se enteren. Bueno. ¿Eres capaz de enfrentarlo con Carlos? ¿Eres capaz de permitir que padre e hijo se maten por ti? ¿Qué sabes de Luis? ¿Qué demonios le dijiste a mi mujer para que desapareciera, eh? ¡Contesta! Se acabó de verdad. Lo de Carlos conmigo sencillamente no puede ser. Hoy me enteré de algo que necesito decirte en persona. Ya no me lo puedo callar. A ver, Feli, cuéntame. Que eso es tan importante que tienes que decirme que no te puedes callar. Fueron muchos años juntos, ¿no? Como para ocultarnos verdades. ¿Qué verdades? ¿De qué hablas? De algo que jamás creí que iba a suceder, Carlos, pero ya pasó. Feliz, ahora sí me estás asustando. ¿Pasa algo con mi hijo? Depende a cuál hijo te refieres. ¿Cómo a cuál? Pues al que vamos a tener juntos. Es lo único que te importa de mí, ¿verdad? El hijo que te voy a dar. Pero bueno, la verdad sí, cualquier cosa que pase va a afectar a nuestro hijo y creo que a partir de ahora las cosas van a cambiar, ¿no es cierto? Felicia, por favor, al grano, ¿sí? Hoy no ha sido un día nada fácil. ¿Por qué? No importa, al grano, por favor. Bueno, me enteré en la iglesia sin querer que quieres bendecir tu relación con Mati. Y en muestra de mi buena voluntad por la familia que vas a formar con ella y la que vas a tener conmigo, quiero felicitarlos a los dos. Llámala, quiero, quiero felicitarla. Lo digo, me contó que, pues, que estaba perdidamente enamorado de mí y Felicia lo escuchó todo. La vieja esperó a que yo estuviera sola para irme a decir que ya sabía todo el rollo. La infeliz es la que está embarazada de Carlos, ¿cierto? Mm. Seguro que te salió con alguna amenaza. Sí. Dijo que si no me alejaba, le iba a contar a Carlos que Rodrigo me amaba. Y pues yo ya no puedo permitir que ellos se sigan enfrentando. Y han tenido demasiados problemas como para que tengan otro por mi culpa. Yo soy testigo de cuánto Carlos ama a Rodrigo. Pues si de amores se trata. También te amatí que no. Muy a pesar de las manipulaciones de Felicia, tiene razón la canija. Porque pues yo nada más les voy a traer más desgracias a esa familia si yo sigo ahí, Ramón, es en serio. No, 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 es que, es que ya es definitivo. Si yo de verdad amo a Carlos con todo mi corazón, lo que tengo que hacer es alejarme de él. Es lo mejor. ¿Cómo que no hubo ceremonia? ¿Por qué? Felicia, la mera verdad, yo no quisiera platicar eso contigo, ¿eh? No, mira... No te puedo negar que me dolió que no me contaras tus planes porque al fin y al cabo nuestro hijo va a crecer contigo también, pero yo solo quería decirte que venía con la bandera de la paz a reconocer que si Mati iba a ser tu mujer ante Dios, pues yo no me puedo poner a todo eso. Pero, ay, Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron muchas cosas, Felicia. Pero para acabarla de fregar, me acabo de enterar que Luis se fugó con la hija de los Anders, así que tengo que resolver ese problema también. ¿Mm? ¿Cómo eso también pasó hoy? Ajá, pero no te puedo dar más detalles, ¿ok? Me tengo que ir, no, con permiso. No, está bien, ya no me cuentes nada de Mati, pero ni crees que te voy a dejar ir solo a buscar a Luis, yo, yo te acompaño. No, 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 Felicia, por favor, tú, tú vete a tu casa, sí, tienes que guardar reposo. No, yo estoy bien. A ver, Carlos, por favor, si yo quiero a Luis tanto como al hijo que te voy a dar. A mí no se me olvida la buena relación que teníamos, éramos muy cercanos hasta, hasta que Mati llegó y se metió entre nosotros, pero... A ver, Carlos, mírame. Yo sí estoy aquí. Y estoy aquí para ayudarte. Espero no le haya arruinado la luna de miel a mi jefe y a Mati. Quizá hayan podido ir al gran cañón sin darse cuenta que yo no estaba. Mis papás también deben estar buscándome como locos. Se deben imaginar que estás conmigo. Hice todo lo posible porque mi mamá no sospechara que seguimos juntos, Luis. Soporté sus reglas. Hasta llegué a soportar escucharla hablar mal de tu familia. 
para darme cuenta que me iban a mandar a Europa sin consultarme. Eso sí fue el culo. Ya, ya, princesa, que ellos si no se van a dar cuenta de dónde estamos. Por eso le vendí mi celular a ese tipo. Él lo va a desbloquear y lo va a resetear. Solo prométeme una cosa. Cuando lleguemos a San Diego hay que buscar la manera de marcarle a nuestros papás. Sí. Sobre todo al tuyo. Ya, ya, tranquila. ¿eh? No te va a pasar nada. Yo te voy a cuidar. Voy a hacer hasta lo imposible para que estés bien. Tengo la lista de amigos, lugares donde frecuenta, fotos de Susy, la matrícula y las características del auto con el que se marchó. Creo que con eso ya tengo suficiente por el momento. No, no, Cristóbal, no es suficiente. Yo no voy a estar tranquilo hasta que mi hija regrese a casa. Les voy a pedir que se calmen. Cuando estén más tranquilos, piensen en cualquier detalle que sea importante. Y, por supuesto, estén atentos al teléfono por si llaman. Trato de pensar que haría Susi, pero eso no sirve de nada. Ella va a hacer lo que ese muchacho le diga. Le tiene el cerebro lavado. Creo que eh, se están anticipando, ¿sí? Eh, los muchachos apenas se fueron hoy. Deben estar todavía en Los Ángeles. Y lo más seguro se arrepienten y regresen cuando Susi se dé cuenta de que Luis no tiene dinero ni siquiera para pagar un hotel. Su hija está acostumbrada a tenerlo todo. Es lógico que... Sí, sí, Cristóbal. Ella está acostumbrada a tenerlo todo. Pero tú mismo fuiste testigo de que no le importó pasar horas en una comisaría con tal de que no la alejáramos de Luis. ¿Cómo van a ser si solo tienen el coche? Van a dormir en una autopista corriendo tantos peligros. Mati. ¿Qué? Mati, entiéndeme. No puedes andar por aquí sola. Y mucho menos estar a donde no, vas a ir. No, Ramona, no. Con lo que está pasando aquí con Susy, Luis, yo, yo no quepo. Yo, yo estorbo. Mm. No, tú nunca estorbas. A lo mejor hasta nos ayudas a encontrar a los chamacos. ¿Cómo crees? La señora está bien, bien angustiada con lo que está pasando. Si me llega a ver acá, me va a correr porque yo no estoy autorizada a dormir aquí. Yo necesito esta chamba. Entiéndeme. Por lo menos hasta que decía qué voy a hacer con mi vida. Los señores están en el despacho con un oficial de policía. Bueno, pues precisamente. Este es mi momento para irme, de verdad. Ramona, escúchame. No sabes lo agradecida que estoy contigo por escucharme en este momento donde yo no sabía ni dónde ir, ni con quién platicar, ni nada. ¿Cómo que no sabes? Pues acá conmigo y allá con Carlos, que te adora. Yo por eso no le veo el caso que te andes sacrificando por el mondrigo ese del Rodrigo. Ese es tan grandecito y adulto que tiene una mujer adulta también embarazada. ¿Sabes qué? Yo creo que eso de que es que te ama, te lo confesó para sacarse una verdad del pecho. Pero acá la vida es muy difícil y cada quien se rasca con sus propias uñas. Ay, pues yo no sé, yo no sé de quién sea la culpa ni, ni me interesa, pero lo único que tengo claro es que el vínculo entre un padre y un hijo no se rompe nunca, está bien fuerte. Cambia una relación entre un hombre y una mujer, pues sí, sí se rompe, Ramona, sí se rompe. Ay, Mati, ese tal Rodrigo, pero la supo hacer re bien contigo. Te cargo unos costalotes de culpa que a ti no te tocan. Lo peor de todo es que no poder ayudar a Carlos en este momento, ay, me da una impotencia, una impotencia. Tiene que estar tan mal, tan preocupado por lo que está pasando con Luis. Mira, mijo, no te voy a buscar a tu casa porque no quería gustar a tus papás con el mismo miedo que yo siempre he sentido, ¿no? De que, bueno, tú como eres indocumentado, pues te vayas a meter en problemas y te vayan a deportar, ¿no? ¿Sí me entiendes? Claro, señor, por eso vine cuando me llamó. Bueno, entonces dímelo, por favor. ¿Qué sabes de Luis? ¿Dónde está metido? Se suponía que los dos iban a llegar juntos a la boda. ¿Qué pasó? Pues es que él nunca llegó y me dejó esperando en mi coche. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué se sabe de mi carnal? Estoy hablando con este chamaco, a ver si le sacó alguna pista. Él es Nicky, es, es el mejor amigo de tu hermano. Hola. Entonces, de seguro tú sabes dónde está mi carnal, ¿no? ¿Dónde está? Pero, Rodrigo, no, yo pues... me encargo, sí, yo me encargo. Tú sabes que nunca dejé de buscarte. Lo mismo voy a hacer con Luis, hasta que lo encuentre, te lo juro. No, Gracie, yo creo que me voy a retrasar un poco porque surgió una bronca. Mi carnal Luis desapareció. Ojalá sea cierto, Rodrigo. Ojalá me estés dejando sola por Luis. Y que no sea por alguien más. Hasta que Susi no aparezca, los señores no se van a ir a dormir. 
que me van a descubrir, me van a cachar, que estoy aquí quedándome. La única manera de que sepan es que yo vaya y les informe que te tengo encerrada en la recámara. No seas terca, chamaca, quédate a dormir. Lo peor de todo es que la Susi, con todo y que fue criada así como una princesita, hasta es más valiente que yo. Pues, ¿para qué te digo que no sé sí, si? Sí. La verdad es que ella por lo menos está luchando por su amor. No, pues que no hablo de eso. Ella hizo lo que, lo que a mí me faltan agallas para hacer, lo que no me ha atrevido. Se escapó, se fue. Lo dejó todo atrás. Eso es lo que a mí me corresponde hacer en este momento. No, estás loca. Carlos, ¿qué culpa tiene? Se volvería loco de la angustia de andarte buscando por todas partes. Él no tiene la culpa de tener un hijo tan egoísta y falto de respeto como el mendigo ese del Rodrigo. Porque eso que hizo de enamorarse de la mujer... Rodrigo de padre... me dijo que él no estaba muy orgulloso por lo que sentía por mí, no te creas. Uh -huh. Hasta me pidió que, que lo mantuviéramos un secreto, que no se lo dijera a nadie, pero es que también. ¿Sabes qué, Mati? Ahorita no tienes cabeza para pensar. Te voy a preparar un tecito para esos nervios que no te dejan ver las cosas con claridad. No hay peor consejero que un corazón tan agitado. Señor, yo no sé nada de Luis. Mira, Nick, si te mandé llamar, fue porque tú y Luis se conocen desde chamaquitos, ¿no? Y tú sabes muy bien que en esta casa pues no hay mucho dinero, pero sí mucho amor, mucho cariño. No sé, y le juro que, que yo no tengo nada que ver con lo que hizo Luis. Mira, mijo... <risa> A lo mejor tú no entiendes muy bien cuáles son las razones que tuvo Luis para irse, porque tú nunca has estado enamorado. Pero tú sabes bien lo que son las hormonas, ¿no? Obvio, son, son sustancias que, que secretan las células del cuerpo. No, 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 espérate, no, espérate, espérate. No me refiero a la definición del diccionario, no, sino las de la vida. Son estas hormonas de juventud que hacen que Luis se sienta un superhombre, pero todavía no lo es. A pesar de su tamañote, es un muchachito todavía, ¿sabes? Y mira, la única pregunta real que yo te quiero hacer es... ¿Tú sabes si Luis sigue en Los Ángeles? ¿Sigue aquí? Sí, la verdad es que sí. Sabemos que van a estar muy preocupados, pero lo mejor es que hasta que estemos instalados en donde no nos puedan encontrar, ellos se ellos enteren. Bueno, te voy a extrañar mucho, amigo. Nick, pues, pues lo que ya sabes, ¿no? Para mí no eres nomás un amigo, es mi hermano. Lo siento, señor Carlos, pero no sé dónde está Luis. Toma. Y ya, tranquilo, por favor, que todos están muy alterados. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué? Vine a apoyar a tu papá. No todo el mundo es leal con Carlos, pero yo sí. ¿Y ese comentario a qué viene o qué? A que yo voy a defender a tu papá contra lo que sea. A pesar de que él no me haya dicho que... Pensaba hacer esa ceremonia, esa bendición a su unión con Mati. Uh -huh. Sí sabías que eso iba a pasar hoy, ¿verdad? Eso no es asunto mío. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ah. no está Mati aquí? Ah, pues para no ser asunto tuyo, te veo muy interesado. No, no, tú, tú lo sacaste al tema, estoy haciéndote plática, nada más. Ah. ¿Qué pasó? Carlos no me quiso decir qué fue lo que pasó, y más bien yo creo que ni siquiera él sabe. El asunto es que esa mujer lo dejó plantado. ¿Cómo? ¿Mati no llegó a la ceremonia o qué? ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón, te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Himno Cielo. ¿Tu otra opción? Es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada 